ఆర్టీవీ తెలుగు ప్రేక్షకులకి హృదయపూర్వక స్వాగతం సుస్వాగతం నేను మీ చిల్లగట్టు శ్రీకాంత్ కుమార్ అరుదైన జ్ఞాపకాలకు స్వాగతం ఇవాళ అరుదైన జ్ఞాపకాలు వినటానికి మనం గౌరవనీయులు శ్రీ మోహన్ కంద ఐఏఎస్ రిటైర్డ్ వారి నివాసానికి రావటం జరిగింది ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ప్రధాన కార్యదర్శిగా ప్రగాఢ ముద్ర వేసినటువంటి చరిత్ర వారి సొంతం నమస్కారం మోహన్ కంద గారు నమస్కారం అండి మీరు పరిపాలన యంత్రాంగం మీదే కాకుండా ఆ తర్వాత వచ్చినటువంటి అధికారుల మీద కూడా మీదైనటువంటి ప్రగాఢ ముద్ర వేశారు ఆ ప్రయాణం బాగుందా అనంతరం విశ్రాంత జీవనం సాగిస్తున్నటువంటి ఈ ప్రయాణం బాగుందా శ్రీకాంత్ గారు ఇది డబ్బు గడించడం బాగుంటుందా ఖర్చు పెట్టడం బాగుంటుందా అన్నట్టు ఉంది మరి గడించడంలో ఉన్న ఆ థ్రిల్ వేరు కష్టపడాలి శ్రమించాలి న్యాయంగా చేయాలి అవసరం ఉన్నంత వరకే గడించాలి మిగతా అది ఏదో పంచిపెట్టడం అది ప్రకారం చే చేయాలి మరి ఆ ప్రక్రియ అయిపోయాక అది ఖర్చు పెట్టడంలో కూడా సరదా ఉంటుంది కదా మరి ఎంతో సంతోషంగా ఉంటుంది అలాగే మరి అనుభవం కూడా అటువంటిదే ఎంతో కష్టపడితే కానీ మరి ఆ అనుభవం గడించలేము కానీ ఇప్పుడు అది పంచుకునే సమయం వచ్చింది టు గివ్ బ్యాక్ ఇది ఇంకా బాగుంది ఎందుకంటే అది మనం మనకి ఏం చేయగలిగాం ఎలా చేయగలిగాం ఏం చేసాం ఏం చేయలేకపోయాం అటువంటి పాఠాలు చెప్తుంటే అవి విని చూసి తర్వాత వచ్చి అయ్యా మీరు చెప్పినట్టు చేస్తే మాకు ఈ లాభం కలిగింది అని వాళ్ళు చెప్తుంటే ఎంతో సాటిస్ఫాక్షన్ వస్తుంది సార్ మోహన మకరందం ఎంతో మందిని ఆలోచింపజేసింది ప్రభావితం చేసింది మోహన మకరందంతో పాటు ఇంకా ఏమేమి రాశారు ఎప్పుడు రాశారు ఎక్కడ రాశారు మోహన మకరం లాంటిదే ఇంగ్లీష్లో ట్రెకింగ్ ఓవర్ పెబుల్స్ అని చెప్పి లైఫ్ త్రూ హైదరాబాదీస్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ అని చెప్పి అదొక పుస్తకం రాశాను అది ఇటువంటిదే సుమారు తర్వాత కొన్ని టెక్నికల్ పుస్తకాలు రాశాను వ్యవసాయం మీద విపత్తుల నిర్వహణ మీద తర్వాత ముఖ్యంగా పాలనలో ధర్మ పాలన అని ఎథిక్స్ ఇన్ గవర్నెన్స్ అది ముఖ్యంగా ఇప్పుడు యూపీఎస్సి వాళ్ళు ఈ సివిల్ సర్వీసెస్లో సబ్జెక్ట్గా పెట్టారు అది ఆ పాఠాలు చెప్తుంటే పద్మనాభయ్య గారు నన్ను రమ్మంటే వెళ్ళి కొన్ని అకాడమీస్లో లెక్చర్స్ ఇచ్చాను ఈ సివిల్ సర్వీసెస్కి తయారయ్యే పిల్లలకి ఆ లెక్చర్స్ ఇస్తుంటే ఎంతో సమాచారం సేకరించాల్సి వచ్చింది నాకే ఇంత కష్టంగా ఉంటే వాళ్ళకి ఎంత కష్టంగా ఉంటుంది అనిపించి ఒక పుస్తకం రాశాను ఇలా తర్వాత హన్స్ ఇండియా అనే పత్రికలో వారానికి ఒక కాలం రాస్తూ ఉంటాను అది అవన్నీ ఒక సంకలనంగా చేసి అది ర్యాండమ్ హార్వెస్ట్ అనేది ఒకటి చేశాను ఇలాగే రక్త తర్వాత పాతకాలంలో ఇప్పుడు మరి శారదా ముఖర్జీ గారు గవర్నర్గా ఉండగా నాయుడమ్మ గారు కురియన్ గారు బుర్రా వెంకటప్పయ్య గారు ఆ మేధావులు వాళ్ళందరూ వచ్చి ఇక్కడ ఉస్మానియా యూనివర్సిటీలో ఒక వర్క్ షాప్ చేసాం చేతన అనే అవి అన్ని టెంక్ చేడ్ క్యాన్వాస్ అని అదో భారతీయ విద్యాభవన్ వాళ్ళు దాంతో మొదలు పెట్టాను తర్వాత వసుంధర అని ఫర్ గివింగ్ అర్త్ అని రకరకాల ల్యాండ్ రిసోర్సెస్ గురించి అగ్రికల్చర్ టెక్నాలజీ గురించి రాస్తుంది మహాత్మా గాంధీ గారు నామకరణం చేశారంటే ఎంతటి పుణ్యాత్ములు సార్ మీరు ఒక్కసారి ఆ సంఘటన గురించి తెలుసుకోవాలనుంది అయ్యా అది నిజంగా అదొక విధమైన దయవేచ్చువల్ జరిగిన సంఘటన మా అమ్మకి నేను ఏడో నెలలోనే పుట్టేశాను చాలా మంది అడుగుతుంటారు ఇప్పటికీ ఎందుకయ్యా ఇంత కంకారు అంటే మరి మొదటి నుంచి ఇంతేనయ్యా నేను బయటికి రావడానికి కూడా ఆగలేకపోయానని చెప్తూ ఉంటాను కానీ ఆ రోజుల్లో మరి యాంటీబయాటిక్స్ లేవు ఇన్క్యుబేటర్స్ లేవు అసలు చర్మం పూర్తిగా రాలేదు అసలు బతుకుతారని ఎవరు అనుకోలేదు మా అమ్మ తీసుకున్న కేర్ వల్లను మా మా మేనమామ ఆయన డాక్టర్ మా మేనమామ కూతురే మా ఆవిడ అవును ఆయన దగ్గరుండి వాళ్ళు చేసిన ఆ చికిత్స వల్ల వాళ్ళు తీసుకున్న జాగ్రత్తల వల్ల బతికాను మూడు నెలలు వచ్చినప్పటికీ ఇంకా పర్వాలేదు అనిపించిందిట అప్పుడే గాంధీ గారు మహిళా సభ శంకుస్థాపన బిల్డింగ్ శంకుస్థాపనకి మద్రాసు వచ్చారు మీకు తెలుసు కదా దుర్గాబాయి దశాంగ్ గారు స్థాపించిన సంస్థ అది దుర్గాబాయ్ పిన్ని అనేవాడు నేను ఎప్పుడు ఆవిడను మా అమ్మ చిన్ననాటి స్నేహితులు కాకినాడలో కలిసి చదువుకున్నారు అల్లర్ల వీలు చేసేవాళ్ళు సరే ఆవిడ నన్ను తీసుకెళ్లి ఈ అబ్బాయిని ఆశీర్వదించడానికి గాంధీ గారి చేతిలో పెట్టిందిట అందుకని మోహన్ దాస్ అని పేరు పెట్టారు ఆయన పేరే పెట్టారు అది రాను రాను ఆ దాస్ అనేది పోయింది మోహన్ మాత్రం మిగిలింది అది జరిగిన విషయం మీరు ముప్పై సినిమాల్లో సుమారుగా నటించారు బాలనటుడిగా ఏంటి మీరు ఆ హీరోగా ఎందుకు మీరు ట్రాన్స్ఫార్మ్ అవ్వలేకపోయారు ఎందుకు ఈ రంగంలోకి వచ్చేసారు మీరు అసలు సినిమాల్లోకి వెళ్ళడమే చాలా యాక్సిడెంటల్గా జరిగింది సార్ హిమాలయ కూల్ డ్రింక్స్ అని లస్ కార్నర్లో ఉండేది మద్రా ఆరో అప్పటి మద్రాసులో ఇప్పటి చెన్నైలో అక్కడ 
మనకి చిన్నప్పటి నుంచి కొంచెం ఎక్కువగా మాట్లాడడం అలవాటు మాట్లాడుతుంటే ఎవరో ఇద్దరు సినిమా రంగంలో ప్రవేశం ఉన్న వాళ్ళు అక్కడ నన్ను చూసి అబ్బాయి మాతో వస్తామంటే వెళ్ళిపోయాను వాళ్ళతోటి మరి మీ అమ్మ నాన్నతో చెప్పి వెళ్దాం అంటే మళ్ళీ ఇంటికి వద్దంటే వాళ్ళు రానివారు తీసుకెళ్ళాను నాకు ఆరేళ్లప్పుడు అప్పుడు వాళ్ళు ఏదో చిన్న ఆడి ఆ రోజుల్లో ఉన్న ఆడిషన్ లాంటిది ఏదో చేసి బాగుందయ్యా మా మాతో వచ్చి సినిమాలు లాక్ చేస్తామంటే తప్పకుండా అన్న అప్పుడు ఇంటికి వెళ్తే మా నాన్నగారు ససే మీరా ఒప్పుకో అన్నారు అప్పుడు మా అమ్మ ఆయన్ని బతిమాలి పర్వాలేదండి మనం డబ్బు లేని తీసుకోవద్దు సరదాగా కాస్త స్టేజ్ ఫియర్ పోతుంది కాస్త నలుగురులో తిరిగే అలవాట్లు అవుతాయి వెళ్ళనివ్వండి ఎప్పుడు కావాలసి అప్పుడు మానేజ్ కదా అని అండి అలా మొదలైంది మనోహర అనే సినిమా అవును శివాజీ గణేష్ గారు కన్నాంబ గారు కరెక్ట్ కరెక్ట్ అది దానికోసం కోయంబత్తూరు వెళ్ళాను మా అమ్మ ఎల్వి ప్రసాద్ గారు డైరెక్ట్ చేసి డైరెక్ట్ అవును మూడు భాషల్లో తీశారు అది దాంతో స్టార్ట్ అయింది ఇరవై ఎనిమిది సినిమాలు యాక్ట్ చేశాను పైగా మీరు చెప్పిన ప్రశ్నకి సమాధానం ఏంటంటే మొదటిది తొమ్మిదేళ్ల వయసులో నేను హీరో అయ్యే ప్రశ్న లేదు ఒకటి రెండోది నా అంతటి నేను ప్రవేశించలేదు నా అంతటి నేను బయటికి రాలేదు అమ్మ నాన్న సరే అంటే వెళ్ళాను వాళ్ళు ఇంకా గుంటూరు హైకోర్టు వెళ్ళిపోతుంటే మెడ్రాస్ నుంచి వచ్చేసాం వెళ్ళిపోయారు వెళ్ళిపోతున్నా ఇంకా మానేయన్నారు మానేసాను మీరు అసలు రైల్వే స్టేషన్ లో కనిపిస్తేనే జనం గుమిగూడే పాప మా నాన్నగారు తన కోసం వచ్చారనుకునేవారట అంటే ఏదో ఆయన హ్యూమర్ ఎటువంటిది అలా చెప్పారు నిజంగా సార్ మీరు నమ్మండి నమ్మకపోండి మా చిన్నతనంలో వెరీ ఫస్ట్ టైం పెళ్లి చేసేటుడు సినిమాకి తీసుకెళ్తే అమ్మ నొప్పులే సాంగ్ చూసి ఆడినన్ని రోజులు ఆ పాట కోసం సినిమాకి వెళ్ళాను అనమాట సార్ సార్ అది ఆ రోజులో డైరెక్షన్ అటువంటిది ఆ పాట అది లిరిక్స్ ఆ సంగీతం అది అది బ్యూటిఫుల్ ప్రొటెక్షన్ అంత కంప్లీట్ కంపోజిట్ ఐటమ్ అది అన్ని రకాల కళలు ఒక దాంట్లోకి వచ్చాయి నాదే అందుకు చిన్న వెరీ స్మాల్ కంట్రిబ్యూషన్ సార్ సార్ భారతీయ భాషలు పివి నరసింహారావు గారి తర్వాత మీరే కోజులను విన్నాం సార్ ఏంటి దీంట్లో వాస్తవం ఏంటి అయ్యా ఆయనకి నాకు ఎక్కడ పోలిక ఆయన పండితుడు బహుభాషా కోవిదుడు నాకు ఏం లేదు చిన్నప్పటి నుంచి చెన్నైలో పుట్టాను అర్వం వచ్చేసింది సరే తెలుగు మాతృభాష హైదరాబాద్ వచ్చినప్పుడు ఉర్దూ నేర్చుకోవాల్సి వస్తుంది మరి లేత వయసు కదా తొమ్మిదేళ్ల వయసులో ఆ భాష మాట్లాడలేకపోతే లోకల్గా మనం మరి ఫ్రెండ్స్ ఉండరు ఏం లేదు తర్వాత నాకు మంచి హుషారుగా ఉండేది భాష ఎందుకంటే అవతల వాడి భాషలో మాట్లాడగలిగితే ఆ కమ్యూనికేషన్ చాలా ఈజీగా ఉంటుంది తర్వాత ఢిల్లీ వెళ్ళాక హిందీ పంజాబీ నేర్చు తర్వాత నా అంతటి నేను సరదాగా ఎం ఎంఎస్సి చదివాక ఈ ఉద్యోగాలు స్టేట్ బ్యాంక్ లో కొన్ని రోజులు పనిచేశాను ఆ గ్యాప్ లో ఫ్రెంచ్ అండ్ జర్మన్ నేర్చుకున్నాను నాకేంటంటే కొంచెం గిఫ్ట్ కొందరికి కొన్ని ఉంటాయి కదా కొందరికి సంగీతం వస్తుంది కొందరికి ఆటలు ఉంటాయి నాకు అలా భాషలు ఈజీగా అబ్బుతాయి అంతేగాని ఆయనతో పోల్చుకుని ఏదో అదేదో చెప్తారు వాడు ఏదో ఇంటర్వ్యూకి వెళ్తూ ఫ్రెంచ్ జర్మన్ రెండు కెన్ రీడ్ రైట్ అండ్ స్పీక్ అన్నట్ట అరే మరి మాట్లాడతావా నాతో ధారాళంగా ఫ్రెంచ్లో అంటే అయ్యా మీరు కూడా నేను నేర్చుకునే ఎనిమిది భాషలు ఎనిమిది పాఠాలు నేర్చుకుని ఉంటే మాట్లాడతాను అన్నమాట అలాగే లిమిటెడ్ నాలెడ్జ్ కానీ నాకు సరదా ఇప్పటికి అరవం కానీ ఉర్దూలో రాయగలను ఉర్దూ నేర్చుకోవాల్సి వచ్చింది మసూరిలో ఎందుకంటే సెకండ్ లాంగ్వేజ్ లాంగ్వేజ్ కానీ ఊరికే కాకుండా చాలా కష్టపడి నేర్చుకున్నాను ఎందుకంటే మంచి ఆపర్చునిటీ అని ఇప్పటిదాకా నేను చదవగలను రాయగలను చాలా ఎంజాయ్ చేస్తాను పోయిట్రీ అది కూడా సార్ సార్ మీకు బాగా పేరు తెచ్చిన రంగం వ్యవసాయ రంగం ఐఏఎస్ అధికారిగా మీరు రాష్ట్ర స్థాయిలో కేంద్ర స్థాయిలో కూడా మీరు విధులు నిర్వహించారు అనేక వేదికల ద్వారా వ్యవసాయ రంగంలో వస్తున్నటువంటి మార్పుల గురించి రావాల్సినటువంటి మార్పుల గురించి కూడా మీరు ఎన్నోసార్లు సైద్ధాంతికంగా నిరూపించారు అయితే వేళ టెక్నాలజీ పెరిగింది రైతులు అప్పుడున్న రైతులు కాదు వాళ్ళు సెల్ ఫోన్లు వాడుతున్నారు అయినా కూడా ఆత్మహత్యలు ఆగటం లేదు దీనిని మీరు ఎట్లా విశ్లేషిస్తారు ఒక దురభిప్రాయం అందరికీ కలిగింది ఏంటంటే రైతుల ఆత్మహత్యలు ఇది అప్పుల వల్లనే సార్ అది మాత్రం అసలు కానే కాదండి ఎందుకంటే అసలు అప్పెందుకు చేస్తాడు రైతు ఆడపిల్ల పెళ్లి చేయాల్సి వస్తుంది లేకపోతే ఇంట్లో ఏదో ఇంకో అవసరం వస్తుంది ఏదో భార్యకి జబ్బు చేస్తుంది ఇవన్నీ ఎందుకు చేయలేకపోతున్నాడు ధర పలకపోవడం అన్న గిట్టుబాటు కనుక ధర కనుక తన పంటకి పలకగలిగితే వేరే ఏ అవసరం లేదు రైతుకి ఆ పరిస్థితులు మనం కల్పించాలి దానికి ఏంటంటే ముందర రీసెర్చ్ అది తర్వాత ఎక్స్టెన్షన్ ఆ రీసెర్చ్ పరిశోధనలో వచ్చిన రిజల్ట్స్ అతని దాకా చేరేటట్టు చూడాలి తర్వాత అతనికి మార్కెట్కి దారిలో మనం అడ్డు లేకుండా ఉంటే చాలు అది అలెగ్జాండరు ప్రపంచం అంతా జయించి వచ్చి దయ జనీస్ అని గురు గురు గురువు ఉండేవాడు అతనికి అయ్యా నీకు ఏం గురు దక్షిణిస్తానంటే ఎండకి అడ్డంగా ఉన్నావు కాస్త అడ్డు లేద
తర్వాత ఏంటి ఏ మార్కెట్లో ఇప్పుడేంటి ఒకప్పుడు ఒక సీజన్లో స్పెయిన్లో ఈ మిరప పంటకి అది హార్వెస్ట్ చేసేవాళ్ళు ఉంటారు వాళ్ళకి గ్లవ్స్ ఉంటాయి అలా అయితే చేతులు కాలుతాయి కదా అది ఆ గ్లవ్స్ మీద సబ్సిడీ విత్డ్రా చేసింది స్పానిష్ ప్రభుత్వం ఆ విషయం కనుక మనకి ప్రకాశంలో కానీ వరంగల్లో తెలుసుంటే మన పత్తి బదులు అది పెంచేవారు ఆ సీజన్లో ఆ మాట వీళ్ళకి ఎలా తెలుస్తుంది ఈ రోజుల్లో అయితే మీరు ఇంటర్నెట్ వచ్చింది సెల్ ఫోన్లు వచ్చాయి కానీ అప్పుడు లేవు కదా సో ఇటువంటి పని కేంద్రం చేయాలి సో పరిశోధన ఎక్స్టెన్షన్ తర్వాత రైతుల పిల్లలు కూడా ఇప్పుడు బాగా చదువుకున్న వాళ్ళు ఉన్నారు వాళ్ళు కూడా అసలు తల్లిదండ్రులు చదువుకోకపోయినా వాళ్ళు యాక్సెస్ చేసి చెప్పచ్చు కదా కనుక రైతుకి ఎక్కడ ఎటువంటి ధర పలుకుతోంది తర్వాత అటువంటి పంట పెంచాలంటే మరి సరసమైన ధరలకి మంచి నాణ్యత కలగా ఎరువులు విత్తనాలు మందులు ఇవి ఇవి మనం కల్పించాలి ఇవంతా ఎలా చొరవ చేయొచ్చు అని ఒక నేను ఒక విధానం రూపొందించి ఒక సిఫారసు కూడా చేశాను సిఫారసులు ఎన్నో చేస్తూ ఉంటాం వాటిని చూసి వాటి మీద చర్య తీసుకునే అవకాశం ఇంకా మన నాయకులకు రాలేదు నేను ఇప్పటికీ మరి వెయిట్ చేస్తాను అంతే సార్ సార్ పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఆ ప్రాంతంలో మీరు కృష్ణా జిల్లా కలెక్టర్గా ఉన్న సమయంలో ఈనాడు దినపత్రికలో మీ గురించి ఒక వ్యతిరేక వార్త కథనం వచ్చింది ఏంటి ఆ కథనం ఏం జరిగింది ఓ రోజు పొద్దున్నే లేచి పేపర్ చూడగానే బస్సు రూట్ల ప్రైవేటీకరణ చేయకుండా కలెక్టర్ మీద ఒత్తిడి అనేది పెద్ద హెడ్లైన్ హెడ్లైన్స్ వచ్చిందండి అసలు అటువంటి ప్రోగ్రామ్ ఉందని నాకు తెలియదు అది నాకు నేను చేయాలని నా నేను స్వయంగా చేయాలని నాకు తెలియదు ఆర్టీఏకి చైర్మన్ కలెక్టర్ రోడ్ ట్రాన్స్పోర్ట్ అథారిటీ అని ఉంటుంది అది చేయాల్సింది ఉందని నేను చేయలేకపోయానని దాని అసలు నా మీద ఒత్తిడి వచ్చిన అసలు ప్రశ్నే లేదు ఇది ఏమిట్రా అని కనుక్కుంటే తెలిసింది యుగంధర్ గారు ఆ రోజుల్లో సెల్ఫ్ ఎంప్లాయ్మెంట్ స్కీమ్ కింద బస్సు ఆపరేటర్లు ప్రైవేట్ వాళ్ళ దగ్గర నుంచి తీయించేసి జాతీయం చేసి మనది అయినప్పుడు అది ఈ సెల్ఫ్ ఎంప్లాయ్మెంట్ యూత్కి ఇవ్వాలని ఒక్కొక్క బస్సుకి నలుగురు ఏదో ఎనిమిది మందికి మొత్తానికి ఎంప్లాయ్మెంట్ వచ్చి ముగ్గురు డ్రైవర్లు నలుగురు కండక్టర్లు ఒక క్లీనర్ ఏదో ఉండేది లెక్క బస్సుకి ఎనిమిది ప్రకారం బ్రహ్మాండమైన హైదరాబాద్లో సెట్విన్ అని చెప్పి పెట్టారు సెట్విన్ అటువంటిది విజయవాడలో ఒకటి అటువంటి తోటి ఉందని అది జరగలేదని ఆ వేళ తెలిసింది అదేంటి కానీ మనకి మనకి కాస్త యంగ్ బ్లడ్ కదా కాస్త యువ రక్తం అది ఎక్సైట్ అయిపోయాను కోపం వచ్చింది సో చూస్తే ఇలా ఉంది పరిస్థితి కేవీ రావు అని సబ్ కలెక్టర్ ఉండే విజయవాడ కందులు విశ్వేశ్వరరావు కరెక్ట్ అతను నాకు చాలా శిష్యుడు రకరకాల ఉద్యోగాలు కలిసి చేశాం అతన్ని పిలిచి అబ్బాయి నేను వెంటనే ఈ రూట్లు వాళ్ళకి పర్మిట్లు ఇవ్వబోతున్నాను నువ్వు రెడీ అవ్వ అని చెప్పి చెప్పేసి డిప్యూటీ ట్రాన్స్పోర్ట్ కమిషనర్ ఉంటాడు ఎస్పీ ఉంటాడు నేను ఒక నాన్ అఫీషియల్ మెంబరు మీటింగ్ కూడా అక్కర్లేదు సర్కులేషన్లో ప్రపోజల్స్ తెప్పించి వాటిని తీసేసుకుని ఇచ్చేయమన్నాను వెంటనే జరిగిపోయింది సరే కేవీ రావు జై అని చెప్పి విజయవాడలో అంతా అతని చేతిలో వచ్చింది బెత్తల్లా పట్టుకుని ఆ బస్సులో ఒక కుర్రాలు లెక్కించుకుని అంతా అయింది మంచి హడావడి జరిగిపోయింది తప్పేం జరిగిందంటే ఇప్పుడు కనుక ఈ వయసులో వచ్చేసి కొంచెం టైమింగ్ చూసుకునేవాడిని పార్లమెంట్ ఎలక్షన్ అప్పటికి మూడు వారాలు ఉంది అవును అది మరి నేను పూర్తిగా మర్చిపోయా జ్ఞాపకం ఉన్నా లెక్క చేసేవాడిని కాదేమో అప్పటి ఆవేశం అటువంటిది ఆ నా మీద అంత మాట అంటారా అని సరే అయిపోయింది ఓ పది రోజుల తర్వాత చిన్నారెడ్డి గారు వైజాగ్ వెళ్తుండగా అసలు విజయవాడలో ఆగాకలిసిన అవసరం లేదు తిన్నగా డైరెక్ట్ ఫ్లైట్ ఎందుకో అది టెక్నికల్ ప్రాబ్లం అనేది గన్నవరంలో ఆగింది చిన్నారెడ్డి గారి సంగతి మీకు తెలియంది ఉంది చాలా ఎవరిని లెక్క చేసేవాడు కాదు పెద్ద పెద్దవాళ్ళే సరే ఆయన ఏమో కానీ నేనంటే కొంచెం మా ఇద్దరికి ఆయన అంటే నాకు గౌరవం ఉండేది నేనంటే ఆయనకి ఎఫెక్షన్ ఉండేది అది ఎయిర్పోర్ట్లో నేను ఆయన కూర్చుని ఉన్నాం టీత్ అవుతున్నాం తర్వాత అయిపోయింది ఎయిర్క్రాఫ్ట్ బయట వెళ్తూ ఏమో అని కులాసగా ఉన్నావు బాగానే ఉందా అంటే చాలా బాగుంది సార్ అది ఎంజాయ్ చేస్తున్నాను అప్పటికి పది నెలలు అయింది నేను వచ్చి లేదు నీకు ఇంతకంటే కొంచెం ఇంటెలెక్చువల్ ఉద్యోగాలు ఇంట్రెస్ట్ ఉందని చెప్పి నేను ఏదో విన్నాను అయ్యా నేను అటువంటిది ఎవరితో అనలేదు ఇది బాగా జరుగుతుందండి కొన్ని ఐడియాలు ఉన్నాయి ఇప్పుడిప్పుడే కొంచెం అవి రూపొందించుకుంటున్నాను ఐఎమ్ ఐఎమ్ హ్యాపీ సార్ అని లేదు ఫిషరీస్ కార్పొరేషన్కి వెళ్ళాలని చెప్పి నీకు ఉందని ఏదో సంజీవరావు గారు చెప్పారు సంజీవరావు గారు అని ఎంపీ ఉండేవాడు అవును మల్లిపూడి శ్రీరామ్ సంజీవరావు గారు మన పల్లవరాజు గారు పల్లం రాజు గారి కొడుకు పల్లం రాజు గారు ఫాదరు ఫాదరు ఆయన ఫిషరీస్ కార్పొరేషన్ చేయమని ఎప్పుడో వెళ్ళి ఆయన అడిగేట్ చెన్నారెడ్డిని మేము మీరు ఇస్తే మోహన్ కంద అని అది నాకు తెలియదు ఫార్చునేట్లీ ఈయన చిన్నారెడ్డి గారు వచ్చామని చీఫ్ సెక్రటరీ ఫోన్ చేసి నాకు చెప్పాడు ఏమయ్యా ఏదైనా ప్రస
నువ్వు అడిగావని మాత్రం ఆయనకి చెప్పగంటే నేను అసలు అడగనే లేదు సార్ చెప్తానని చెప్పి నేను చెప్పాను కూడా చెప్పు చెన్నారెడ్డి గారితో అన్నాడు నేనేం అటువంటి అనలేదు నాకు వెళ్ళాలని లేదు ఆయనతో అన్నది కాదు వేస్తే వెళ్తావా అన్నారు అంత మాట ఏంటి సార్ మీరు ముఖ్యమంత్రి మీరు ఎక్కడ వేస్తే అక్కడికి వెళ్ళడమే కాదు సంతోషంగా వెళ్తానని చెప్పాను నాలుగు రోజుల్లో ట్రాన్స్ఫర్ అయిపోయింది అయిపోయారు సార్ మీరు కర్నూలులో ఉన్నప్పుడు నెలల తరబడి సినిమా హాల్ అని మూయించేశారు సార్ సాటి మూసింది వాళ్ళు వాళ్ళ కానీ తీసుకుని చేరే కారణం అవ్వచ్చు మూయమని నేను చెప్పలేదు ఒక ఒక్క సినిమా హాల్ నేను మూసాను అది ఏం జరిగింది అసలు జరిగింది ఏంటంటే ఆ రోజుల్లో ఎంటర్టైన్మెంట్ ట్యాక్స్ కి బెస్ట్ జడ్జ్మెంట్ అసెస్మెంట్ అంటూ లేదండి సార్ అంటే ఏంటి ఇప్పుడు ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ లో మీరు ఈ సంవత్సరం ట్యాక్స్ కట్టాలి కట్టలేదు నాలుగేళ్ల లోపల ఎప్పుడైనా నేను మీకు నోటీస్ ఇచ్చి ఆ ట్యాక్స్ రాబట్టుకోవచ్చు ఈ సంవత్సరంతో అయిపోతుంది దాన్ని గడువు ఎంటర్టైన్మెంట్ లో షో అయిపోయింది అనుకోండి వాడు టికెట్లని సీల్ చేసి మూసే అనుకోండి ఫినిష్డ్ ఆ షో లో పోయిన ట్యాక్స్ మళ్ళీ అప్పటి పరిస్థితి అది నేను ఊరికే నాకు అనుమానం వచ్చింది ఏ ఆఫీసర్ ఏ ఊరికి టూ టూర్కి వెళ్ళినా అబ్బాయి ఒకసారి ఆ ఊళ్ళో ఉన్న సినిమా హాల్కి వెళ్ళి అసలు పరిస్థితి ఏంటి ఎంతమంది ఆడియన్స్ ఉన్నారు అది ఎన్ని కార్బన్స్ అని ఉండేవి ఆ రోజుల్లో ఈ ప్రొజెక్టర్స్కి తర్వాత ఎలక్ట్రిసిటీ సబ్ ఎంత ఉండి ఉంటుంది తర్వాత సైజ్ ఎంత అతని దానికి మున్సిపాలిటీ ట్యాక్స్ ఎంత ఉండి ఉంటుంది దాని ఖరీదు ఎంత దీన్ని బట్టి అతని ఎంత ఆదాయం వస్తే కిట్టుతుంది ఎవరు మరి చారిటీ కోసం సినిమా గుడో మరి ఏదో కాదు కదండి కనుక అది మఠమో లేకపోతే కళ్యాణ మంటమో కాదు కనుక అంటే అలా అందరూ సేకరించ ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా కలెక్ట్ చేసి దాన్ని అనలైజ్ చేసి చూస్తే ప్రతి వాడు నష్టంలోనే నడుపుతున్నట్టు వచ్చిందండి మరి అందరూ నష్టానికి నడుపుతారా ఇదేంటంటే ఇప్పుడు గుంటకల్లో అందరు డిస్ట్రిబ్యూటర్లు ఉండేవారు అవును గుంతకల్ కేంద్రం పదిహేడు మంది డిస్ట్రిబ్యూటర్ల దుకాణాలు ఉండేవి అన్ని రైట్ చేసాం ఒక రోజు రాత్రి చేస్తే పూర్తిగా డబుల్ అకౌంటింగ్ అనమాట అంటే డిస్ట్రిబ్యూటర్ కి ఇచ్చే అకౌంట్స్ ఒకటి సినిమా ఆపరేటర్ డిపార్ట్మెంట్ కి ఇచ్చే ఒకటి పూర్తిగా అది చూస్తే కొన్ని లక్షలు ముప్పై ఐదు లక్షలు ఎంతో నూట యాభై థియేటర్లు అంటే ఏంటి వీళ్ళేదో ఊరికే ప్రజల శ్రేయస్సు కోసం సినిమాలు నడుపుతున్నట్టు కల్పించిన నష్టం కూడా భరించి భరించి అంటే దాతల లాగా అనమాట ఇది కాదు కదా వినోద దాతలు అది వినోద ఎగ్జాక్ట్లీ డొనేటింగ్ ఎంటర్టైన్మెంట్ ఇది కాదని చెప్పి నాకు అధికారం లేదు చట్టం లేదు నోటీసులు ఇచ్చేసాను అందరికి నువ్వు ఇంత కట్టాలి నువ్వు ఇంత కట్టాలి నా లెక్క ప్రకారం అని నాచురల్లీ దే వెంట్ టు గవర్నమెంట్ సే ఇది ఎక్కడ ఇదండి అసలు చట్టం లేదు చట్ట ప్రకారం షో అయిపోతే అయిపోయింది ట్యాక్స్ కట్టే మాకు ఇది లేదు లైబిలిటీ కనుక ఇవన్నీ క్యాన్సిల్ చేయడానికి అప్పుడు కృష్ణస్వామి గారు అని ఫస్ట్ మెంబర్ బోర్డ్ ఆఫ్ రెవెన్యూ ఆయన ఇంక్వైరీకి పంపించారు ఆయన వచ్చి మా ఆ రోజుల్లో మరి అధికారులు అలా ఉండేవారు మా సీనియర్స్ మాకు అటువంటి ప్రొటెక్షన్ ఉండేది వెంకటరావు గారు ముఖ్యమంత్రి అప్పుడు ఆయన అసలే పట్టించుకునేవాడు కాదు కానీ జగన్ చెప్తాను సో అందరినీ పిలిచి మాట్లాడాడు ఆయన ఆయన సింపుల్గా వాళ్ళకి చెప్పింది అంటే బాబు మీరు హాస్పిటల్ నడపట్లేదు పాఠశాలలు నడపట్లేదు మీ వల్ల చదువు కానీ చికిత్సలు కానీ పొందే సౌకర్యం ప్రజలకు జరగట్లేదు వినోదం కదా మానేయండి మీరు మానేస్తే వాళ్ళు ఇంట్లో ఆ రోజుల్లో టీవీ కూడా ఉండేది కాదు ఇంట్లో ఏదో పాటలు పాడట్లేదు ఏదో డ్రామాలు చూస్తారు అంతే కదా ప్రజలకి పోయేది రేడియో వింటారు దేనిలో పబ్లిక్ ఇంట్రెస్ట్ ఇన్వాల్వ్ ఇన్ దిస్ మీరు ఏం కావాలి సార్ చేసుకోండి అన్నాడు వెళ్ళిపోయాడు వాళ్ళు ఏదో అప్పుడు ఇంకా సరే వాళ్ళు ఏదో వెళ్ళారు కోర్టుకి వెళ్ళారు మొత్తానికి దానివల్ల జరిగిన మంచి ఏంటంటే స్లాబ్ సిస్టమ్ వచ్చింది ఎందుకంటే ఇలా కాదని చెప్పి స్లాబ్ సిస్టమ్ పెట్టారు పోయిన ట్యాక్స్ రాబట్టుకునే ఒక ప్రొవిజన్ కూడా చట్టంలో పెట్టారు సార్ మీరు ల్యాండ్ సీలింగ్ యాక్ట్ కమిషనర్ గా కూడా మీ నాన్నగారి భూమికి అసలు పెట్టారని అంటారు సార్ వాస్తవం అయ్యా అసలు పెట్టింది ఆయనకి సలహా ఇచ్చిన వాడు నేను కాదు మీ నాన్నగారి సలహా ఇచ్చిన వాళ్ళ అదే గచ్చి బౌలీలో అది గవర్నమెంట్ ల్యాండ్ సార్ కానీ ఇప్పుడు ఆ గవర్నమెంట్ ల్యాండ్ లో అందరూ వీళ్ళు కట్టుకుని హాయిగా పోతున్నారు వేరే సంగీతం మేము చేసి ఉండొచ్చు కానీ ఆ రోజు ఆ చట్టం చెప్పిన దాని ప్రకారం అది ప్రభుత్వ భూమి అండ్ మనలో మనం అంటే మా నాన్నగారు ఎంతో సంతోషంగాను ఎంతో గర్వంగాను స్వీకరించారు నా అది ఆ ఫైల్ కూడా నేను డీల్ చేయకుండా ఆఫీస్ లో నరసింహారావు గారు ఇంకో ఆఫీసర్ ఉండేవాడు ఇర్రంకి నరసింహారావు వాళ్ళ నాన్నగారు వాళ్ళకి ఆయనకి ఇచ్చి బాబు నువ్వు నడప ఆయనకి మా నాన్నగారు మా అందరూ బాగా తెలుసు కానీ మా నాన్న కాదు కదా ఆయనకి ఆయన న్యాయంగా ఇది కాదు అని చెప్పి రాసాడు అయిపోయింది సార్ మీలాగా నిక్కచ్చిగా పనిచేసే అధికారులు ఇం
ప్రతితరం వాళ్ళకి గుడ్ ఓల్డ్ డేస్ అని చెప్పిన డేస్ ఆఫ్ వైన్స్ అండ్ వైన్ అండ్ రోజెస్ అంటారు అబ్బా మా చిన్నకాలంలో ఎంతో బాగుండేది ఇప్పుడు అంతా నాశనం అయిపోతుంది విలువలు పడిపోతుంది అనిపించడం సహజం అండి ప్రతితరం వాళ్ళకి చరిత్ర బిగినింగ్ నుంచి ఇలా జరుగుతుంది కానీ నిజానికి నేను ఈ మధ్యన రెండు సంవత్సరాల్లో తిరిగాను రోజు ఈ కుర్రాళ్ళతో మాట్లాడుతుంటాను అమ్మాయిలు అబ్బాయిలతో కూడా బ్రహ్మాండమైన విలువలు ఉన్న యువత ఉందండి ఇప్పటికి వాళ్ళకి డెడికేషన్ ఉంది డివోషన్ ఉంది దేశభక్తి ఉంది న్యాయం చేయాలనే ధైర్యం ఉంది ధైర్యం ఉంది తర్వాత ఎంతైనా సరే ప్రజా సేయసే అప్పర్ మోస్ట్ ఇన్ మై మైండ్ ఉండాలి తర్వాత బడుగు వర్గాలు బ్యాక్వర్డ్ ఏరియాస్కి మంచి చేయాలని ఇటువంటి దే ఆర్ ఫైర్ ఇన్ దేర్ బిల్లి అంటారు చూడండి అటువంటి వాళ్ళకి మా తరానికి ఎటు ఏ విధంగాను తక్కు తక్కువ కాదు వీళ్ళు దేర్ యాజ్ గుడ్ యాజ్ వీ వర్ యూ వీ యూస్ టు బీ సరే అది ఊరికే కంప్లైంట్ చేయడం అనేది కొందరికి అది ఇట్స్ జస్ట్ వీక్నెస్ సార్ పరిపాలన యంత్రాంగానికి ఐఏఎస్ అధికారులు కళ్ళు ముక్కు చెవులు అంటారు ఆ ఇంద్రియాలు సరిగ్గా పనిచేస్తున్నాయంటారు ఇప్పుడు బ్రహ్మాండంగాను నాకు చెప్పాను కదా నాకు ఎటువంటి అనుమానం లేదు కానీ ఒకటి సార్ డాక్టర్లు లాయర్లు చార్టెడ్ అకౌంటెంట్లు రాజకీయ నాయకులు మరి బిజినెస్ మెన్ ఎవరిలో లేరండి బ్లాక్ షీప్ అనేవాళ్ళు ఆ శాతం సమ్ టెన్ ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ అనేది ప్రతి వృత్తుల్లోనూ కొంత ఉంటారు మరి అటువంటి వాళ్ళు తర్వాత ఇప్పుడు మీరు కళ్ళు ముక్కులు చేయాలి అక్కడ మరి వయసు వచ్చింది కదా మీరు కళ్ళ చోటు పెట్టుకుంటాం లేదా హీరింగ్ గైడ్ పెట్టుకుంటాం మాకు అటువంటి అవసరాలు వచ్చాయి కానీ ఈ యువతరానికి మాత్రం మా చిన్నప్పుడు మేము ఎలా పనిచేసామో అంత ఆవేశంతోనూ అంత ఎక్సైట్మెంట్తో పనిచేస్తున్నారండి ఏం ప్రాబ్లం లేదు సార్ టెక్నాలజీ పెరిగిన గతంలో కంటే పని భారం ఐఏఎస్ అధికారులు పెరిగిందని అంటున్నారు ఈ వ్యత్యాసాన్ని మీరు ఎట్లా విశ్లేషిస్తారు సి వ్యత్యాసం మనుషుల్లో ఇప్పుడు ఆ తరం వాళ్ళకి ఈ తరం వాళ్ళకి మనుషుల్లో పెద్ద తేడాలు లేవండి సార్ కానీ వాళ్ళ 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 నుంచి మనం డిమాండ్ చేసే సర్వీసెస్లో తేడా వస్తుంది ఇప్పుడు రాను రాను ఏమవుతుందంటే జరగాల్సిందే కూడా ఒక డెమోక్రసీలో ఏం జరగాలి రాను రాను ప్రజాప్రతినిధులకి రోల్ పెరగాలి తర్వాత అధికారుల వాళ్ళ వాళ్ళ రోల్ తగ్గాలి అదే జరుగుతోంది తర్వాత ఇంకోటి చాలామంది ఐఏఎస్ అధికారులు ఇప్పుడు మీరు చూస్తున్నారో లేదు డాక్టర్లు ఉన్నారు బీటెక్స్ ఉన్నారు మరి లాయర్స్ ఉన్నారు మరి ఇంజనీర్ రకరకాల బ్యాక్గ్రౌండ్స్తో వచ్చి తర్వాత ఏ ఉద్యోగంలో ఉంటే ఆ ఉద్యోగం తాలూకు బయటికి వెళ్ళి కరెస్పాండెన్స్ కోర్సెస్లో కానీ ఇంటర్నెట్లో కానీ ఆ క్వాలిఫికేషన్ సంపాదించుకుని దే ఆర్ ఏబుల్ టు గివ్ ఎక్సలెంట్ అడ్వైస్ టు ది పొలిటికల్ లీడర్స్ సో దే ఆర్ చేంజింగ్ they are uh, you know equipment uh, together with the times and sir. making full advantage of the uh, developments in technology sir sir bharata maji rashtrapati gauravanilu sri ap j abdul kalam garu tho meeku pratyekamaina anubandham undani vinna dani gurinchi vinalanu sir motta padar sir ga nenu aina principal scientific advisor to government of india only varandi nenu appudu ee gramina avruddhi sakala venkaya naidu garu mantri ga unna aa sakala kendra prabhutvamlo pan chestu unde vadu additional secretary ga ఆయన పిఎల్ సంజీవ్ రెడ్డి గారు నాకు సెక్రటరీ పైడి లక్ష్మయ్య గారు సంజీవ్ రెడ్డి కరెక్ట్ కరెక్ట్ నేనంటే చాలా అభిమానంగా ఉండేవాడు ఆయన ఆయన తీసుకెళ్ళాడు రెండు మూడు సార్లు ఆయన కలిశాను ఆయన ఆయన అంటే ఎవరికి గౌరవభావం కలగదు అబ్దుల్ కలాం గారు సరే అప్పటితో పరిచయం అయింది దాని తర్వాత నేను చీఫ్ సెక్రటరీ అని ఆయన ప్రెసిడెంట్ అయ్యాడు చాలాసార్లు ఇక్కడికి వచ్చేవాడు డిఆర్డిఓతో సంబంధాలు ఉండేవి ఇప్పుడు చంద్రబాబు నాయుడు గారి మీద దాడి జరిగినప్పుడు అవి మా ఇద్దరికి మంచి క్లోజ్ రిలేషన్షిప్ ఏర్పడింది తర్వాత నేను డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్ అథారిటీ మెంబర్ గా ఉన్నప్పుడు అందరు మెంబర్స్తోనూ మా వైస్ చైర్మన్తోనూ వెళ్ళి ఆయన్ని కలిసాము చాలా ఇంట్రెస్ట్ చూపించాడు మా పనిలో మీ అందరికీ పవర్స్ ఉన్నాయా చేయగలరా ఊరికే లేకపోతే హంగులు అన్ని పెట్టుకుని కూర్చుంటారా అని అంతా అడిగాడు చాలా ఆయనకి సమాధానం చెప్పలేకపోయాం కూడా చివరికి మాకు అసలు పవర్స్ ఇవ్వలేదు చాలా అదో వేరే కథలండి మా కోసం వాటికి పోరాటం చేయాల్సి వచ్చింది నిత్యం కొంతవరకు సక్సెస్ఫుల్ అయ్యాము అంతా అయిపోయాక ఆయన ప్రెసిడెంట్ టెన్యూర్ అయిపోయింది నేను ఇంకా ఎన్డిఎంఏలో ఉన్నాను ఒకసారి ఏదో ఫంక్షన్లో స్టేజ్ మీద ఉన్నాము కొంచెం ఏమయ్యా మోహన్ ఏం చేస్తున్నావు అన్నాను అదే సార్ మీకు తెలుసు కదా నేను ఎన్డిఎంఏ మెంబర్ని మరి మొన్న మీద వచ్చి కదా బాబు నీ పేరు నాకు తెలుసు నువ్వు ఏ నీ నీ డెసిగ్నేషన్ నాకు తెలుసు నువ్వు ఐఏఎస్ రిటైర్డ్ అని నాకు తెలుసు ఏమైనా చేసావా అని అడుగుతున్నాను ఏం చేస్తున్నావు అంటే గత వన్ మంత్లో కానీ గత వారంలో కానీ ఇవాళ ఈ స ఈ ఫంక్షన్కి వచ్చే ముందర కానీ ఏమైనా చేసావా దేశ అభివృద్ధి కోసం నువ్వు చేసిన దానివల్ల ఎవరికైనా లాభం కలిగితే నాకు ఇంట్రెస్ట్ ఉంది చెప్పన్నాడు ఏం చెప్పాలో కూడా తెలియకపోతే అంత షార్ప్ ఫోకస్ అండి ఆయనది 
కామ్కి బాత్ అంటారు చూడండి అవును అది ఏమన్నా చేసి ఇవన్నీ ఎవడికి కావాలి ఐఏఎస్ రిటైర్డ్ ఎన్డిఎం ఇవన్నీ ఉంటాయని నాకు నిజంగా కనువిప్పులా జరిగింది అలా ఉండాలన్నమాట అని అనిపించింది అది వాట్ ఆర్ యూ డూయింగ్ అంటే అర్థం అది అనమాట స్పెసిఫిక్ గా అని అది గ్రేట్ మ్యాన్ దట్స్ వన్ సార్ మీరు మీ పేరు వినిపించగానే అటు వ్యవసాయ రంగంతో పాటు వెంటనే గుర్తుకొచ్చే రంగం సహకార రంగం సార్ ఇవాళ హాకా బిల్డింగ్ చూస్తే మీరే గుర్తుకొస్తారు సూపర్ మార్కెట్ల స్థానం ఇవాళ కార్పొరేట్ రంగం కమ్మేసి సహకార రంగం పూర్తిగా కుదేలైపోయి కుదేలవటం కాదు అసలు సర్వనాశనం అయిపోయినటువంటి పరిస్థితిని చూస్తే మీకు ఏమనిపిస్తుంది అయ్యా సహకార రంగం అంటే ఎన్నో ఆశలు పెట్టుకున్నాం ఒకప్పుడు అది రకరకాలు ఒక నాట్ బై అదర్ సైన్స్ అని ఒక పుస్తకం కూడా రాశాను సార్ అది ఒక డేగ చెప్తుంది తన ఫ్రెండ్ ఎవరినో బాణంతో చంపేస్తే ఆ బాణం ఆ టిప్ అవును అది కూడా డేగ ఫెదర్స్ తో చేస్తారు అవును అవును కనుక మన్ని ఎవరో చంపలేదు మన్ని మనమే చంపుకుంటున్నాం అని అలా సహకార రంగం కూడా బికాస్ ఆఫ్ కరప్షన్ బికాస్ ఆఫ్ బ్యూరోక్రాటిక్ ఇంటర్ఫీరెన్స్ బికాస్ ఆఫ్ ల్యాక్ ఆఫ్ సూపర్విజన్ రకరకాల దిగజారిపోయింది కానీ ఇప్పటికీ కొద్దో గొప్ప అది దాని దానిలో హోప్ ఉంది అనిపిస్తుంది కానీ అదే ఇందాక మీకు చెప్పినట్టు కమర్షియల్ బ్యాంక్స్ బాగా పనిచేస్తున్నాయా రీజనల్ రూరల్ బ్యాంక్స్ బాగా పనిచేసాయా మరి ఏది చేయనప్పుడు వీటిని మాత్రం ప్రత్యేకంగా చేసి ఒక ఒక స్టేజ్లో కేంద్ర ప్రభుత్వం ఏముందంటే కమర్షియల్ బ్యాంక్స్కి మేము రీక్యాపిటలైజ్ చేస్తాము ఎందుకు వీడికి వాడికి అప్పులు ఇచ్చి వాళ్ళు ఎగేసి మళ్ళీ కూలిపోయి మళ్ళీ వాటిని రీక్యాపిటలైజ్ చేసి మళ్ళీ వాళ్ళకి ఇచ్చేటట్టు అటు ఆపర్చునిటీ కలిగించడానికి అని అనిపిస్తుంది మీకు నాకు మరి బయట నుంచి అది చేస్తారట రీజనల్ రూరల్ బ్యాంక్స్ కూడా వాటికి స్టే ఎవరు ఒక బ్యాంకు కేంద్ర ప్రభుత్వం స్టే రాష్ట్ర ప్రభుత్వం వాటికి వాటాదారులు వాళ్ళు చేసుకోవచ్చు సహకార రంగానికి మాత్రం మెంబర్సే సభ్యులే వాటాదాలతే వాళ్ళే చేసుకోవాలట ఏమైనా అర్థం ఉందండి అదే నిజమైతే మరి గ్యారంటీలు ఎందుకు ఇస్తుందండి ప్రభుత్వం ఇంత ఫైట్ చేసాము అది జరగలేదు ఇప్పటికీ డెమోక్రసీ లాగా అది అందులో ఇట్స్ నాట్ ఎ పర్ఫెక్ట్ సిస్టమ్ కానీ దానికంటే మంచి సిస్టమ్ ఏమైనా ఉందా అలాగే సహకార రంగం కూడా బెస్ట్ సిస్టమ్ కాదు బట్ దానికంటే మంచి సిస్టమ్ లేదు ఎందుకంటే వన్ ఫర్ ఆల్ ఆల్ ఫర్ వన్ అని చెప్పి మ్యూచువల్ ఎకనామిక్ బెనిఫిట్ అని చెప్పి రైఫెస్ అని చెప్పి జర్మనీలో స్టార్ట్ చేస్తే మన మన రాష్ట్రంలోనూ ఇప్పటికీ ములకనూర్ అని మీరు వెళ్తే ఇక్కడ కరీంనగర్ జిల్లాలో లేదా వెస్ట్ గోదావరిలో చిన్న తిరుపతి అంటారు కదా ద్రహ్మాండమైన సహకార సంఘం పనిచేస్తాను చూస్తే కళ్ళంబట్టి నీళ్ళు వస్తాయి రైతులు కలిసి అంటే ఎకానమీ ఆఫ్ స్కేల్ దాని వల్ల ఎంత అదృష్టం శాతం ఇప్పుడు ఫార్మర్స్ ప్రొడ్యూసర్ ఆర్గనైజేషన్స్ అని వచ్చాయి ఎఫ్పిఓస్ అని వాటిని కనుక మనం వాడుకోగలిగితే సహకార రంగం అయ్యో పనిచేయలేదని అన్న రిగ్రెట్ తగ్గుతుంది సార్ సార్ మీరు ఎన్టీ రామారావు గారి దగ్గర పనిచేశారు ఎన్టీ రామారావు గారి దగ్గర నుంచి పదవి లాగేసుకున్నటువంటి చంద్రబాబు నాయుడు గారి దగ్గర పనిచేశారు చంద్రబాబు నాయుడు గారు అంటే అసలు పొసగని డాక్టర్ వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి గారి దగ్గర పనిచేశారు మీ తోటి అధికారులు మోహన్ కందా గారికి ఏ ఎండక గొడుగు పట్టడం బాగా అబ్బిన విద్య అని అనేవారు దీనిని మీరు ఎట్లా విశ్లేషిస్తారు మనం మనంగా ఉండగలిగితే సార్ ఎవరైతే ఎలా ఉంటే మనకేంటండి నా వాల్యూ సిస్టమ్ నాది నేను ముందర చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఒకప్పుడు ఆ ఎక్సైజ్ విధానం మారుస్తున్నప్పుడు ఆయన వస్తానంటే నేనే వెళ్తాను ఎందుకంటే అప్పటిదాకా ఆయన వచ్చేవాడు అప్పటికి ఆయన క్యాబినెట్ మినిస్టర్ అయ్యారు కర్షక్ పరిషత్ చైర్మన్ నుంచి హోదాకి మరి మర్యాద ఇవ్వాలి కదా నేను సెక్రటరీని నేను వచ్చి కలుస్తాను వెళ్ళాను అయ్యా ఈ విధానం మేము చేయదాం దీని దీనివల్ల ఇలా నష్టం వస్తుందండి ఇది ఇట్లా డిజాస్టర్ అని చెప్పాను అయ్యా మీ ఇష్టం మేము మాత్రం చేయదలుచుకున్నాను నేను చెప్పాను ఆయనకి మాకు చిన్నప్పటి నుంచి నేర్పిస్తారండి ఇవాళ పని అయిపోయి నిండికి వెళ్ళిపోతున్నాను ఏమన్నా మంచి జరిగి ఉంటే ఆఫీస్కి చెప్తాం రే మంత్రి గారికి ఈ క్రెడిట్ వచ్చే చూడండి ఏమైనా చెడు జరిగి ఉంటుంటే దానికి నేనే రెస్పాన్సిబిలిటీ అండి మాకు చిన్నప్పటి నుంచి నేర్పించారు ఇది పనిచేస్తే మీకు క్రెడిట్ వస్తుంది లేదా నా మీద పెడతారు కానీ ఇది చేయమని నేను చెప్తానని మాత్రం అనుకోకుండా నేను నేను రికమెండ్ చేయాలని చెప్పాను అది కేబినెట్ మీటింగ్ పెట్టారు ఎన్టీ రామారావు కూడా వాళ్ళు ముందరే చెప్పినట్టు దానికి నచ్చినట్టు ఉంది ఎందుకంటే అది చాలా రొమాంటిక్ ఐడియా పెద్ద పెద్ద కాంట్రాక్టర్స్ ని తీసేసి చిన్న చిన్న వాళ్ళకి మనకి వచ్చి సబ్ కాంట్రాక్ట్స్ ఆ సబ్ కాంట్రాక్ట్స్ కూడా సిస్టమ్ ఉంటే పర్వాలేదు 
ఏదో పార్టీ కార్యకర్తలకి ఇస్తారేమో అని చెప్పి వెలికిడి వచ్చింది అది నా భయం తర్వాత సబ్క ఏం జరుగుతుందో పెద్దవాడు చేసుకుంటే చేసుకోనండి వాడు ఏదో మంత్రులకి ఇచ్చుకోండి రెవెన్యూ నా మై జాబ్ ఇస్ టు సెక్యూర్ ది రెవెన్యూ సేల్స్ ట్యాక్స్ ఎక్సైజ్ రెండే రెవెన్యూలు ముఖ్యమైనది అది లేకపోతే ఎమర్జెన్సీ వచ్చి కేంద్ర ప్రభుత్వం ఇంపోజ్ ప్రెసిడెంట్స్ సరే క్యాబినెట్ మీటింగ్ జరుగుతోంది చీఫ్ సెక్రటరీ ఆయన ఏం మాట్లాడలేదు మా మంత్రి ఆయన మాట్లాడలేదు చాలా పెద్ద మనిషి వన్ ఆఫ్ అవర్ పర్సన్ హూమ్ ఐ రెస్పెక్ట్ అలాట్ కానీ వాళ్ళకి ఏదో వాళ్ళకి ఆ విధానం నగి నచ్చినట్టుంది అడిషనల్ సెక్రటరీ చీఫ్ సెక్రటరీ ఫైనాన్స్ తర్వాత నా ప్రిన్సిపల్ సెక్రటరీ ఎవ్వరూ మాట్లాడలేదు ఎన్టీ రామారావు గారు పేజ్ తిప్పేస్తున్నాడు నెక్స్ట్ ఐటమ్ అని అయ్యా అని చేయి ఎత్తారు ఆయనకి నేను ఏమంటానో తెలుసు నేను చెప్పడం ఇష్టం లేదు నా వైపు చూడకుండా చీఫ్ సెక్రటరీ వైపు నాయర్ వైపు ఖర్చు వైపు చూసి అన్నాడు ఒక పది పది నిమిషాలు గుక్క తిప్పుకోకుండా నేను బట్టి పట్టుకుని వచ్చాను ఏం చెప్పాలో దీనివల్ల ఇది దీనివల్ల అంతా ఇదంతా చెప్పేసి అమ్మా అని కూర్చున్నాను మళ్ళీ నా వైపు కూడా చూడలేదు రామారావు గారు చీఫ్ సెక్రటరీ నెక్స్ట్ ఐటమ్ అన్నా అంటే నువ్వు చెప్పడం అయిపోయింది కదా నా మై 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 మైండ్ ఇస్ మేడ్ అప్ కానీ నిజం చెప్పాలంటే ఆయన జడ్జ్మెంట్ కరెక్ట్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీ క్రోర్స్ పడిపోతున్న అనుకున్న ఆదాయం హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీ క్రోర్స్ పెరిగింది ఓవర్ బేస్ ఆఫ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ అంటే ఏంటి సమ్ నియర్లీ ట్వంటీ పర్సెంట్ గ్రోత్ ట్వంటీ ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ గ్రోత్ సో సమ్టైమ్స్ పీపుల్స్ రిప్రజెంటేటివ్స్ హెవ్ బెటర్ యూనో అసెస్మెంట్ ఆఫ్ ది పల్స్ ఆఫ్ ద పీపుల్ అండ్ గుడ్ ఆఫ్ ది పబ్లిక్ మాకేదో పుస్తకాల్లో చదువుకున్న నాలెడ్జ్ అది కానీ నేను చేయాల్సింది నేను చేశాను చంద్రబాబు నాయుడు గారు ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్న సమయంలో మీరు చీఫ్ సెక్రటరీ అక్కడి నుంచి వెన వెంటనే రాజశేఖర రెడ్డి గారి హయాంలో కూడా మీరు చీఫ్ సెక్రటరీగా కొనసాగారు ఇద్దరు ముఖ్యమంత్రుల దగ్గర చీఫ్ సెక్రటరీ మీరు ఇద్దరి మధ్య ఉన్న వ్యత్యాసాల గురించి వినాలని ఉంది సార్ అయ్యా ఒక్క నిజంగా చెప్పాలంటే సార్ ప్రతి నాయకు రాజకీయ నాయకి మీలాంటి జర్నలిజంలో ఉన్న వాళ్ళందరూ ఏదో అంటూ ఉంటారు చదువుకునే వాళ్ళు చదువుకుంటూ ఉంటారు కానీ సార్ నేను చూసింది ఏంటంటే ఇద్దరు అహర్నిశలు ప్రజాశ్రేయస్సు కోసం పనిచేశారన్న ఫీలింగ్ బాత్ నాకు కలిగిందండి డే అండ్ నైట్ ఆయన శైలి ఆయనది ఈయన శైలి అయింది కానీ బోత్ వర్ డెడికేటెడ్ టు దేర్ జాబ్స్ అండ్ ప్రొఫెషనలీ కాంపిటెంట్ ఇద్దరు చదువుకున్న వాళ్ళు ఇద్దరు వాళ్ళ విలువలు తెలిసిన వాళ్ళు మంచి నిబ్బరం ఉన్నవాళ్ళు ధైర్యంగా పనిచేసేవాళ్ళు కష్టపడి పనిచేసేవాళ్ళు కానీ తేడా ఏంటంటే ఈయనకి మైక్రో మేనేజ్మెంట్ ఇష్టం చంద్రబాబు నాయుడు ప్రతి చిన్న విషయం తెలియాలి ఎక్కడి నుంచి అయినా టూర్ నుంచి వస్తే ఇది నాకు తెలియకుండా ఎలా జరిగిందండి అని అడిగేవాడు ఈయన రాజశేఖర రెడ్డి గారు మరి చంద్రబాబు గారి దగ్గర వన్ ఇయర్ పనిచేశాను తర్వాత సివిల్ సర్వెంట్కి ఎప్పుడు తనకు తెలిసినవన్నీ చెప్పేయాలి చెప్పి ఒక ఇది ఉంటుంది ఎందుకంటే దాచుకోకూడదు అని చెప్పని ఎందుకంటే పొలిటికల్ లీడర్ ఇస్ పీపుల్స్ రిప్రజెంటేటివ్ ప్రజలు మరి మన కాన్స్టిట్యూషన్ వీ ద పీపుల్ ఆఫ్ ఇండియా కదా ప్రజాప్రతినిధుల వాళ్ళు పవర్ అంతా వాళ్ళది కనుక వాళ్ళకి తెలియకుండానూ వాళ్ళని మభ్యపెట్టి ఏం చేయకూడదు అన్న ఫీలింగ్ మొదలు పెట్టేటప్పటికి అయ్యా నాకు నేను అడిగింది తప్ప నాకు చెప్పి నన్ను విసిగించకండి అనేవాడు రాజశేఖర రెడ్డి గారు ఆ తేడా మాత్రం ఉండేది ఆయన ఏదో ఒకటో రెండో చెప్పేవాడు చేస్తే చేస్తారు లేకపోతే లేదు ఫోన్ వదిలేయండి అనేవాడు లేకపోతే అయ్యా ఇది ఒకటి ఢిల్లీ వాళ్ళు ఏదో అడిగారు ఈ ట్రాన్స్ఫర్ కొంచెం ఎలాగో అడ్జస్ట్ చేయలేదు చేయండి అని అనేవాడు ఇక్కడది కంప్లీట్లీ ఆపోజిట్ అంత అంత అదే తప్ప అదర్వైజ్ బోత్ ఓవర్ వెరీ హార్డ్ వర్కింగ్ పీపుల్ అల్లు రావణగే గారు మరణించిన తర్వాత రాజశేఖర రెడ్డి గారు ఎక్కడో ఉన్నారు అంత్యక్రియలు అయిన తర్వాత రాజశేఖర రెడ్డి గారు వాళ్ళ నివాసాన్ని పరామర్శించడానికి వస్తే వారు రావడానికి పూర్వమే మీరు చీఫ్ సెక్రటరీ హోదాలో వచ్చి కంప్లీట్ మానిటరింగ్ మీరే చేశారు మీరే ఉండి మీరు మానిటర్ చేశారు నేను బాగా గుర్తుంది నాకు ఇద్దరు కానీ ఓటండి కొత్తలో కొంచెం చంద్రబాబు గారికి కొంచెం కొత్త అనిపించింది ఎందుకంటే అప్పటిదాకా ఆయనకి పూర్తిగా డ్రైవింగ్ సీట్ అలవాటు అవును నేను ఒక గీత గీసి అయ్యా ఇక్కడ దాకా నేను తర్వాత మీరు మీకు ఇష్టం ఉంటే సరే లేకపోతే లేదంటే పాపం ఒప్పుకున్నాడు మళ్ళీ నా తర్వాత ఏం జరిగింది అది వేరే సంగతి కానీ నన్ను ఇద్దరు ముఖ్యమంత్రులు కూడా నా స్పేస్ ని వైలేట్ చేయలేదు మీకు ఇచ్చారు మీ స్పేస్ పూర్తిగా బోత్ ఆల్సో థరలీ ఎంజాయిడ్ సార్ మీరు చీఫ్ సెక్రటరీ చేసిన తర్వాత డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్ కి వెళ్ళారు అట్లాగే క్యాబినెట్ ర్యాంక్ హోదా ఉన్నటువంటి ఎన్డీఎంఏ సభ్యుడు సహాయ మంత్రి సహాయ మంత్రి ఆ హోదా ఉన్నటువంటి ఎన్డీఎంఏ సభ్యుడిగా చేశారు మీ కృషి ఫలించిందని మీరు అనుకుంటున్నారు తప్పకుండానండి తప్పకుండానండి ఎందుకంటే ఇప్పుడు చూడండి ఎన్నో రాష్ట్రాల్లో డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్ ప్లాన్స్ వచ్చేసాయి అవును తర్వాత డిజాస్టర్
వచ్చే వారంలో ఎప్పుడైనా తుఫాను రావచ్చు అని చెప్పేవారు ఏం లాభం అండి వారం రోజుల్లో ఎప్పుడు వస్తుందో తెలియకపోతే తర్వాత ఎక్కడ వస్తుందిరా అంటే కలకట్టా నుంచి చెన్నై దాకా ఎక్కడ నుంచి ఎక్కడైనా ఏం లాభం అంటే వచ్చేవారికి సారీ ఇరవై నాలుగు గంటల్లో తుఫాను వచ్చేస్తుంది ఎక్కడైనా కలకట్టా నుంచి చెన్నై దాకా అంటే ఏ విధమైన అప్రమత్తంగా ఉండగలం మనం అదే విశాఖపట్నంలో ఏం జరిగింది వారం ముందర చెప్పారు ఏం చెప్పారు విశాఖపట్నంలో వస్తుందని చెప్పారు సో వన్ వీక్ టైం ఓన్లీ ఫర్ వన్ టౌన్ సో బ్రహ్మాండమైన ప్రివెంటివ్ మెషర్స్ దే గుడ్ టేక్ ఎసెన్షియల్ కమాడిటీస్ స్టోర్ చేయడం ట్రాన్స్పోర్ట్ ఆపేయడం విద్యుత్ సరఫరా ఆపేయడం మందులు అవి దాచుకోవడం తర్వాత రాకపోకలు ట్రైన్స్ అండ్ బస్సెస్ అండ్ ఓడల్ని అట ఇలా ఎన్నో దానివల్ల బ్రహ్మాండమైన యూనో వీ కుడ్ సేవ్ ఆల్ దోస్ వాస్ బికాస్ వీ హ్యావ్ లర్న్ ది మునిపు ఏంటంటే విపత్తు జరిగిన తర్వాత ఏం చేయాలో బాగా తెలుసుకున్నాం కానీ ముందర ఎలా ముందు చర్యల గురించి ముందు జాగ్రత్త గురించి మనకి ఎక్కువ తెలియదు అదే ఎన్డిఎంఏ ముఖ్యమైన అది స్థాపించడానికి ముఖ్యమైన కారణం అది బాగానే జరిగింది సార్ చిరంజీవి గారు సందర్భంలో మీతో మీరు కూడా సినిమాలో నటించారని అడిగారంట మీరు ఏదో కొంటి సమాధానం చెప్పారని విన్నాం అవునండి ఆయన వెబ్సైట్ అవును బ్లడ్ బ్యాంక్ సంబంధించిన వెబ్సైట్ నాకు పిలిస్తే వెళ్ళాను సార్ మీరు సినిమాలో యాక్ట్ చేశారు కదా అవును నాయన కానీ ఇవాళ చీఫ్ సెక్రటరీ గారు చేసినంత యాక్షన్ ఎప్పుడు చేయలేదు అని చెప్పాను ఎందుకంటే మరి అవునండి చీఫ్ సెక్రటరీగా ముఖ్యంగా ఆ రోల్లో కోపం రానప్పుడు కూడా వచ్చినట్టు నటించాలి ఎంత కోపంగా ఉన్నా సరే దిగమింగి సంతోషంగా ఒక నవ్వు నవ్వుతూ కూర్చోవాలి క్యాబినెట్ మీటింగ్లోనే ఎక్కడో మరి అవన్నీ మరి యాక్షన్ లేకుండా జరుగుతాయా మరి సార్ సార్ ఎన్టీ రామారావు గారితో మీది ప్రత్యేకమైనటువంటి అనుబంధం ఈ సంవత్సరం ఎన్టీ రామారావు గారి శత జయంతి సంవత్సరం సార్ ఆ సందర్భంగా ఎన్టీ రామారావు గారి గురించి ఆ అనుబంధం ఆ అనుభూతులు వినాలని ఉంది ఒకటి నాకు చిన్ననాటి జ్ఞాపకం అండి మారిస్ మైనెట్ కారు ఆయనే డ్రైవ్ చేసుకుంటూ వచ్చేవాడు అందగాడు అంటే అందగాడు అది వెంగరాల జుట్టు తెల్లటి యూనో లాల్చి పాయసమా లాంటి తర్వాత మంచి కాంప్లెక్షన్ బ్రహ్మాండమైన కాంప్లెక్షన్ తర్వాత ఎంతో ఫ్రెండ్లీగాను ఇది ఎఫెక్షనేట్ గానూ ఉండేవాడు పెళ్లి చేసి చూడలో ఆయన చేశాను తర్వాత ఎందుకు జ్ఞాపకం వచ్చిందో ఆయనకి ముఖ్యమంత్రిగా ప్రమాణ స్వీకరణ చేయగానే మోహన్ ఎక్కడ ఉన్నాడు అని అడిగాట నేను హిదాయతుల్లా గారి దగ్గర పనిచేస్తున్నాను అప్పుడు వైస్ ప్రెసిడెంట్ తెలుసండి ఇలా మధ్యాహ్నం భోజనం చేసి కూర్చుంటే కాల్ వచ్చింది బిఎన్ రామన్ గారు చీఫ్ సెక్రటరీ ఏమయ్యా మీ సినిమా బాంధవ్యాలు మళ్ళీ మొదలు పెట్టారు కదా అంటే ఏంటి సార్ అన్నాను అంటే సీఎం బాండ్స్ ఇన్ ఈజ్ ఆఫీస్ అన్నారు నేను తొందరపడలేదు హిదాయితుల్లో గారికి చెప్పాను చెప్పి ఒకసారి వెళ్ళి పరిస్థితులు చూసి వస్తాను సార్ నచ్చితే వెళ్తాను లేకపోతే మళ్ళీ మీ దగ్గరే ఉంటానని చెప్పి వచ్చాను ఆయన చూడగానే మళ్ళీ ఆకట్టుకున్నాయండి ఆయన ఆయన చూడగానే చాలా సిన్సియారిటీ ప్రజలకు ఏదో చేయాలని ఒక తపన బ్రహ్మాండమైన వేవ్ మీద వచ్చాడు తర్వాత నన్ను ఆయనే నన్ను కావాలని కోరుకుంటున్నాడు కనుక రావాలనిపించింది వచ్చాను టోటల్ ఫ్రీడమ్ ఇచ్చాడు పాపం ఒక మీకు ఏదంటే అది తర్వాత అన్ని రికా అన్ని విధాల వాటి మీద సలహా అడిగేవాడు తర్వాత ఒకటి రెండు సార్లు సీనియర్ అధికారులు వీళ్ళు వాళ్ళు ఉంటారు కదా కొంచెం కబుర్లు మోసేవాళ్ళు వాళ్ళ వాళ్ళు విని ఏదో తొందరపడి చర్య చేసుకోకపోతే ఒకటి రెండు సందర్భాల్లో ఆయన ఆపగలిగాను ఆ చదువు కూడా ఆయన ఇచ్చేవాడు అది ఉండేది ఇందాక చెప్పాను కదా ఎక్సైజ్ ది నేను అప్పుడు రిజిస్టార్ ఆఫ్ కోఆపరేటివ్ సొసైటీస్ పోస్టింగ్స్తో నాకేం సంబంధం లేదు చీఫ్ సెక్రటరీ ఉన్నాడు ఆయనకి ప్రిన్సిపల్ సెక్రటరీ వాళ్ళు ఉండేవారు నన్ను పిలిచి పదిహేడు మంది సీనియర్ ఆఫీసర్లకి పోస్టింగ్ ఫిక్స్ చేశాడు ఈ నెల ఉంటుంది ఇక్కడ బాగుంటుందా తర్వాత ఎందుకైనా మంచిదని చెప్పి అదేదో సినిమాలో వీరభద్రం ఉంటాడు పనిలో పని పెరుగు పచ్చాడు అన్నట్టు సార్ నాకు కూడా కొంచెం ఈ కోఆపరేషన్ చాలా అయిపోయింది అగ్రికల్చర్లో వేయంటే ఏమనలేదు అగ్రికల్చర్ కాదు కోఆపరేషన్ కాదు ఎక్సైజ్లో వేశాడు ఆయన అప్పుడు జరిగింది అది ఎందుకంటే ఆయనకి ఏదో ఒక మనసులో ఉంటే అది బాగా జరిగింది కూడా తర్వాత చాలా చనువు తీసుకునేవాడిని కొత్తలో ఛార్జ్ తీసిన కొద్ది రోజుల్లోనే నేను ఛార్జ్ తీసిన కొద్ది రోజుల్లో ఆయన ఢిల్లీ బయలుదేరాడు మరి ఎన్టీఆర్ ఢిల్లీ పర్యటన అంటే హిస్టారికల్గా జరగాలి విజయ్ పతాక ఎగరవేసినట్టు ఎగ్జాక్ట్లీ అంటే ఎన్టీ ఎయిర్పోర్ట్ నుంచి స్ట్రైట్ రాష్ట్రపతి భవన్ అది ప్రీ ఫిక్స్డ్ ఇంటర్వ్యూ అక్కడి నుంచి ఉపరాష్ట్రపతి అక్కడి నుంచి ఇందిరాగాంధీ అక్కడి నుంచి స్ట్రైట్ టు ప్రెస్ క్లబ్ అంటే ఇంకెవరిని లేదు ప్రెస్ క్లబ్లో చెప్పాల్సినవన్నీ ఆయన రాసుకున్నాడు అందులో నలభై తొమ్మిది ప్రభుత్వ సంస్థల్ని కుదించి తొమ్మిదిగా చేయాలని ఆయన మేనిఫెస్టోలోనే ఒక భాగం లేదా ప్రజలతో చెప్పాడు 
అది జరగదని నాకు తెలుసు ఇందాక ఆయన చెప్తా కానీ బయలుదేరిపోతుంటే ఢిల్లీకి మా వాళ్ళు కొందరు వంట ఉంటారు కదా అయ్యా మీరు తెలుసుకుంటే ఇలా చేయొచ్చు అని చెప్పి ఒక చిన్న అన్సైన్ దానికి సంతకం లేదు ఏం లేదు నలభై తొమ్మిది ఇలా గీతలు గీసి ఈ తొమ్మిది అని చెప్పి అంటే కొన్ని కోఆపరేటివ్స్ కొన్ని కంపెనీలు కొన్ని కార్పొరేషన్లు కొన్ని స్టాచ్యుటరీ బాడీస్ అవి ఎలా ఎలా చేసేస్తామండి లీగల్ ఆపరేషనల్ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ రకరకాల ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి ఇచ్చాడు ఈయన అదే మోహన్ నీ దగ్గర ఉంచి అన్నాడు జేబులో పెట్టుకున్నాను ఇది నేను ప్రెస్ కాన్ఫరెన్స్లో మాట్లాడినప్పుడు డైరెక్ట్ ప్రెస్ క్లబ్లో ఇవ్వాలన్నాడు సరేనండి అన్నాడు సరే ఇది అయిపోయింది ప్రెస్ క్లబ్లో చెప్పలేదు బయటకు వచ్చాడు బట్ ఆయన కార్ బయలుదేరినట్టు క్యాప్ అరే ఆ కాగితం ఏమైందయ్యా అన్నాడు నా జేబులో ఉందండి నేను మన నాకు ఇవ్వలేదంటే సార్ అది జరిగే విషయం కాదు ఇది ఫస్ట్ టైం మీరు దేశంతో దేశ ప్రజలతో మాట్లాడుతున్నారు యూ షుడ్ నాట్ స్టార్ట్ విత్ ఫాల్స్ నోట్ లైక్ దిస్ ఇట్ విల్ నాట్ హ్యాపెన్ అందుకని ఏమంటే ఆయన నచ్చలేదు బ్రదర్ నాకు కొన్ని విషయాలు నచ్చవు అన్నారు సరేనండి తర్వాత ఆయనకే తెలిసి వచ్చింది కొన్ని ఏళ్ల తర్వాత ఇప్పటిదాకా జరగలేదు అది నలభై తొమ్మిది జరగదండి అది అంత ఈజీగా అరే వర్కర్స్ యూనియన్స్ ఇది ఎంత సులభం అది మన గీతలు గీసేసుకుంటే అయిపోతుంది అటువంటిప్పుడు కూడా ఈ నెవర్ మిస్టుక్ మీ సార్ మీరు ఎన్నో దేశాలు పర్యటించారు ఎన్నో ప్రాజెక్టులు భారతదేశానికి తీసుకురావడానికి మీదైనటువంటి కృషి మీరు చేశారు ప్రతిసారి ఎక్కడైనా ఒక ప్రాజెక్ట్ వస్తుందంటే పర్యావరణ పరిరక్షణ అనేది తలెత్తే సమస్య మరీ ముఖ్యంగా మన దేశంలో అటవీ సంపద తరిగిపోతుందని అట్లాగే అక్కడ ఉన్నటువంటి ప్రజలు నిర్వాసితులు అవుతారనేసి ఒక ఉద్యమాల్లాగా బయలుదేరతాయి దీనిని ఎట్లా బ్యాలెన్స్ చేయటం అయ్యా ఇది జీవితంలో సార్ ఎంతసేపు వెలుగులో ఉండలేము అలాగే ఎంతసేపు చీకట్లో ఉండలేము మనం ఎక్కువగా ఉండేది గ్రే ఏరియా ఇన్ బిట్వీన్ గ్రే ఏరియా ఇస్ రియల్ లైఫ్ నైదర్ లైట్ నార్ డార్క్నెస్ అలాగే డెవలప్మెంట్ అండ్ ఎన్వైరాన్మెంటల్ ప్రొటెక్షన్ డోంట్ గో టుగెదర్ మీకు ఫ్యాక్టరీ రావాలంటే మరి అడవిని ధ్వంసం చేయాల్సింది ఇరిగేషన్ డ్యామ్ కట్టాలంటే రైతుల భూములు అక్కడ మరి నాగార్జున సాగర్ కోసం కొన్ని లక్షల మంది వాళ్ళ భూములు కోల్పోతారు తప్పదు అది కానీ మనం చేసిన ఆ ధ్వంసాన్ని దానికి మనం దానికి కాంపెన్సేషన్ చేయొచ్చు ఫారెస్ట్ బ్యాంక్ అని ఉంటుంది ఎంత ఫారెస్ట్ మనం తీసేసుకున్నాము అంత మళ్ళీ రీకన్స్ట్రక్ట్ చేయొచ్చు ఇంకొక చోట అలాగే మనం భూములు తీసేసుకున్న వాళ్ళకి మళ్ళీ భూములు ఇవ్వచ్చు తర్వాత కొన్ని విలేజెస్ కనుక మునిగిపోయింటే ఆ విలేజెస్ రీబిల్డ్ చేయొచ్చు ఇళ్ళు కట్టచ్చు కొన్ని వృత్తులు పోయిన వాళ్ళు ఉంటారు ఇప్పుడు బార్బర్ ఉంటాడు లేకపోతే కాబ్లర్ ఉంటాడు లేకపోతే కుంబర్ ఉంటాడు వాళ్ళకి వృత్తులు కదా వాళ్ళకి వృత్తులు కానీ వాళ్ళకి ఇల్లు ఉండకపోవచ్చు మరి కానీ ఇల్లు లేదు కదా నీకు ఇల్లు అంటే వాళ్ళ భూములు కూడా లేదు రైతులు కాదు మరి ఏం పోలేకపోయింది వృత్తిపోయింది మరి లైవ్లీహుడ్ లైవ్లీహుడ్ కాంపెన్సేషన్ చేయొచ్చు తర్వాత బిల్డింగ్ బ్యాక్ బెటర్ అంటారు ఒరిజినల్ గా హాస్పిటల్ లేదనుకోండి కానీ హాస్పిటల్ ఉంది కానీ ఎక్సైజ్ మిషన్ లేదనుకోండి స్కూల్ ఉంది కానీ బిల్డింగ్ లేదండి అది ఇప్పుడు చేయండి ఆ ఊరు వెళ్ళారు కదా ఎలాగా వెళ్ళినప్పుడు పోయిందే పొడుచాలనే ఉంది యూ కెన్ డూ మోర్ అలాగా నేను రూరల్ డెవలప్మెంట్ మినిస్ట్రీలో ఉన్నప్పుడు నేషనల్ పాలసీ ఫర్ రిలీఫ్ అండ్ రీహాబిలిటేషన్ ఆఫ్ ప్రాజెక్ట్ ఎఫెక్టెడ్ విక్టిమ్స్ అని ఒక పాలసీ ఉంది దాని ద్వారా చేయొచ్చు కానీ కొంతవరకు ఎన్వైరాన్మెంటల్ ప్రొటెక్షన్ అండ్ డెవలప్మెంట్ ఆర్ డోంట్ గో హ్యాండ్ ఇన్ హ్యాండ్ కానీ ఇది డెవలప్మెంట్ చేస్తూ చేస్తూ మనం డెవలప్మెంట్ వల్ల వచ్చే నష్టాన్ని ఎన్వైరాన్మెంట్ పూరిస్తూ ఉండాలంటే సార్ సార్ రామారావు గారికి సంబంధించి మీకు ఇంకొక మధురమైన అనుభవం ఉందని విన్నాను సార్ మీరు ఏఐఆర్ కలిసి వెళ్ళినప్పుడు అవును 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 చాలా విన్నా చెప్పాల్సిందే ఇది సార్ ఆ మర్నాడు స్వాతంత్ర దినోత్సవం మరి ఆనవాయితీ ప్రకారం ముఖ్యమంత్రి ప్రజలతో మాట్లాడి ఒక సందేశం ఇవ్వాలి పది నిమిషాలు నేను రాసుకున్నాను జాగ్రత్తగా అది సరే నేను ఆయనతో ఆయన మేరీ హ్యాడ్ లిటిల్ ల్యాంప్ లాగా ఎక్కడెక్కడికో తీసుకెళ్ళాడు ఒకసారి రావయ్యా అంటే వెళ్ళిపోవడం అయ్యేది ఏం సబ్జెక్టు ఏం మనం అడిగేది ఏం లేదు వెళ్ళాను కూర్చున్నాను ఆయన మరి సీనియర్ నటుడు కదా ఆ లెక్చర్ అంతా ముక్కల ముక్కలుగా చేశాడు చేసి టేక్ వన్ దాంట్లో సెవెన్ బిట్స్ టేక్ టూ దాంట్లో ఫోర్టీన్ బిట్స్ అలాగా రికార్డ్ చేయడం ఆపేయడం కట్ అనేవాడు అయి పది ఆ పది నిమిషాల సందేశం రికార్డ్ చేయడానికి గంటన్నర పట్టిందండి అందరికి చెమటలు పట్టేసి కానీ వాళ్ళందరూ ఒకటి నేర్చుకున్నారు వాళ్ళందరికి లైఫ్ లాంగ్ లెసన్ పట్టుదల కష్టపడ్డం ఎంత చిన్న విషయం అన్న ఎంత తరోగా చేయాలని మా దగ్గర నేర్చుకోవాల్సింది అండ్ మొత్తం చెమటలు పోసేసి కష్టపడి చేశారు కానీ అది నాకు కూడా అంత మరీ చాదస్తంగా చేయొచ్చు అని నాకు అసలు ఐడియా లేదు అంత తర్వాత తర్వాత నేను నేర్చుకున్నాను ఇప్పటికీ
అంటే మీకు గుర్తున్నంతలో వారి భోజన ప్రయత్నం గురించి ఆయన చెప్పగలరా అయ్యా కొత్తలో పాపం నేను ఆయన స్టార్ట్ చేసిన కొత్తలో ఢిల్లీలో చూశాను ఒక హోల్ చికెన్ కరెక్ట్ అయితే ఆయన ఆయన తినగలిగా ఉంది కానీ రాను రాను మరి వెజిటేరియన్ అయిపోయాడు తర్వాత ఈ జ్యూసెస్ అండ్ ఇవి లేదు కానీ ఉంది కొంచెం మధ్యాహ్నం లెవెన్ థర్టీ ట్వెల్వ్కి ఇంటికి ఫోన్ చేసి ఆయనే వాడిని పిలిచి మరి ఆ దోసకాయ చిన్న చిన్న ముక్కల కోసం అని చెప్పి ఎలా చేయరు ఆ పప్పు ఎలా చేయాలో కూడా ఆయన జీవచాపల్యం ఉండేది ఎంజాయ్ చేసేవాడు లైఫ్ ఏదైనా సరే సార్ సార్ మీకు తీరిక దొరికేది కాదు ఒకప్పుడు కానీ తీరిక దొరికినా దొరకపోయినా మీ అభిరుచులు ఇప్పుడు మా బ్యాచ్ మేట్ అండి డాక్టర్ అగ్నిహోత్రి అని రాజ్యసభ సెక్రటరీ జనరల్ గా చేశాడు మన కేడరే ఆంధ్రప్రదేశ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ అతను నాకు చెప్పాడు లెజర్ టైం అనేది లెజర్ టైం అనేది ఫ్రాక్చర్డ్ టైం గా దొరుకుతుందండి ఇప్పుడు కాలు ఫ్రాక్చర్ అయింది అనుకోండి కరెక్ట్ గా జామెట్రికల్ గా జరగదు కదా గజబిజిగా వస్తుంది సో ఉన్నట్టుండి బోల్డ్ అంత లెజర్ వస్తుంది లేకపోతే పది రోజులు ఊపిరి సలపకుండా పని చేస్తాం ఆ లెజర్ వచ్చినప్పుడు ఏం చేయాలని చిన్న బ్యాంక్ లా పెట్టుకోవాలని చెప్పాడు ఈ ఈ పుస్తకాలు చదువుకోవాలి అదేదో సినిమా చూడాలి ఈ పాటలు వినాలి ఆయనకి మరి శ్రీకాంత్ గారికి మాట ఇచ్చాను దానికి ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి అని ఉంటాయి కదా అర్జెంట్ గా రెడీగా ఉండాలి అవి ఫిల్అప్ యువర్ స్పే స్పే టైం విత్ దట్ అని అలాగా ఎన్నో చిన్నప్పుడు కోరికలు ఉండేవి రాకెట్ లాంచ్ చూడాలని ఎప్పుడు చూడలేదు వెళ్ళొచ్చాను నేను షార్క్ వెళ్ళి లాకెట్ రాకెట్ లాంచ్ చూసొచ్చు ఎందుకంటే చూడలేదండి అలాగే అగర్తల చూడలేదు ఎప్పుడు దేశం అంతా తిరిగాను వెళ్ళొచ్చాను మొన్న పని కట్టుకుని అగర్తల వెళ్ళొచ్చాను కనుక ఇప్పుడు కూడా కొన్ని కోరికలు తీర్చుకునే టైం వచ్చింది కానీ ముఖ్యంగా ఏంటంటే గివ్ బ్యాక్ టైం వచ్చిందండి ఎందుకంటే ఎంతో ఇచ్చింది లైఫ్ నాకు మూడు వందల రూపాయల జీతంలో స్టార్ట్ అయ్యాను ఇప్పుడు లక్ష రూపాయలు నాకు పెన్షన్ ఇల్లు ఉంది కారు ఉంది అంతా ఉంది ఏదన్నా వీలైతే మన కనుక ఏమైనా నేర్చుకుని ఉంటుంటే జీవితం మనకి ఏమైనా కొన్ని పాఠాలు నేర్పుంటే అవి నలుగురితో పంచుకుని వాళ్ళు వాటి వల్ల కొంచెం బాగుపడి ఏమైనా తర్వాత ఏవో చిన్న చిన్న ఎవరెవరికో నాకు ప్రమోషన్ రాలేదు అన్యాయం జరిగింది లేకపోతే తిరుపతిలో మీరు చెప్తే దర్శనం లేటర్ నేను ఆయన మనం చెప్తే వింటాడా కానీ ఏదో మరి ఈయన వీళ్ళు వింటే అయితే రైల్వే రిజర్వేషన్ కావాలి లేకపోతే కోవిడ్ టైంలో ఆ హాస్పిటల్లో నాకు ఆక్సిజన్ కావాలి ఇటువంటి ఏదో మన దేవుడు దయ వల్ల రెండు రాష్ట్రాల్లోనూ ఢిల్లీలోనూ కూడా చెప్తే వినేవాళ్ళు కొంచెం ఉన్నారు తర్వాత మాకు నెట్వర్కింగ్ ఉంటుంది సిక్స్టీ ఎయిట్ బ్యాచ్ అని తర్వాత అయితే మన ఆంధ్ర కార్డ్ సో లేకపోతే ఆంధ్ర కార్డ్ అని అదేమో హారిజాంటల్ ఇది వర్టికల్ సో ఎవరైనా ఏదైనా చిన్న చిన్న కోరికలు పోతుంటే వాళ్ళకి దాంతో టైం జరుగుతుంది అవి ఆర్టీవీ తెలుగు ప్రేక్షకులకి గౌరవనీయులు శ్రీ మోహన్ కందా ఐఏఎస్ రిటైర్డ్ అందించినటువంటి అరుదైన జ్ఞాపకాలు ఈ అరుదైన జ్ఞాపకాలు మిమ్మల్ని ఎంతగానో అలరింపజేసేయని ఆశిస్తూ మీ చిలగట్టు శ్రీకాంత్ కుమార్ చాలా సంతోషం సార్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ వెరీ థ్యాంక్ యూ సబ్స్క్రైబ్ 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 ఆర్టీవీ ఆర్టీవీ తెలుగు ఆర్టీవీ ఆర్టీవీ తెలుగు ఆర్టీవీ తెలుగు